过程。啊，我们原本年轻的时候在战争，中日战争那个时代，所以书没念得好，啊，但是对这学非常向往。我给方先生写了一封信，自己介绍自己，磨碎自己，写了一篇文章给他看。一个星期之后。他回心约我到家里去见面，啊，我到他家里去之后，啊，他问我，问我这个学历，过去读书学习，我说我初中毕业，高中念了半年，又失学了，啊，非常不幸，啊，他听了之后，他说你有没有骗我？我说没有。我对老师啊，完成是诚实。他说：“你写的信，写的文章，我们台湾大学学生写不出来。哦”啊，他是这样怀疑啊。我就告诉老师：“我虽然没有进学校念书，我念书没有中断，喜欢读书。”啊，老师就告诉我。现代的学校，六十四年前的学校，先生不像先生，学生不像学生。你要到学校来听课，你会大失所望。啊，这个话我听到，那老师完全拒绝了，那我心里就很难过，也很伤心。啊，我们停了大概有十分钟。啊，老师就说：“这样好了，你每个星期到我家里来，我给你上两个钟点课，所以我们就约定，每个星期天上午九点半到十一点半，这两个小时，他给我上课，啊，给我讲了一部哲学课。啊，为什么？”他要把我拉到他家里去，我真想学啊！那学校为什么听不到啊？学校学生不想学，所以先生也就不想教了，是这么个道理啊！那学生上了大学了，等到拿文凭出去，我我社会上找工作去了，他目的在此地，小学、中学念书准备考试，那大学不需要再考试了。所以，读书的心就散漫了。所以老师知道这个情形。现在大学生真的心浮气躁啊！啊，学科学心，学古圣先贤这个东西很难。为什么？这个东西要真诚心，条件真诚，要恭敬，要亲近，有这三种心。能学学得到，没有这三种心学不到